ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலான்னா நல்ல ஒரு மட்டன் குழம்பு ரெசிபி நான்வெஜ் நல்லா விரும்பி சாப்பிட்றவங்களுக்கு மட்டன் குழம்பு ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட்டான ஐட்டமாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து எங்கள் ஊர் ஸ்டைல் அதாவது எங்கள் கோயம்புத்தூர் ஸ்டைல் மட்டன் குழம்பு ரெசிபி இன்றைக்கி பார்க்கலாங்க எங்கள் அம்மா வைக்கிற மட்டன் குழம்பு வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி எங்கள் அம்மாவோட அந்த மட்டன் குழம்பு ரெசிப்பியை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு கிலோ மட்டனுக்கு வந்து எடுத்து கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற இப்போ ஒரு கிலோ மட்டனுக்கு தேவைப்படுற மசாலா அரைக்க போகிறோம் அந்த மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு இரநூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் பத்து பல் பூண்டு ரெண்டு இன்ச்சு இஞ்சி ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு தேங்காய் அப்புறம் இப்போ மற்ற ஸ்பைசஸ் அந்த ஃப்ரையிங் பேன்லேயே வச்சுருக்குறேன் அது என்னென்னு பார்த்துடலாங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் குறுமிளகு எட்டு டு பத்து வர மிளகா மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு வர கொத்தமல்லி இப்போ இதையெல்லாம் எண்ணெய் விட்டு வறுத்து அரைக்க போகிறோம் நான் வந்து மல்லித்தூள் ரெசிபி உங்கள் ஏற்கனவே நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் எல்லா குழம்புக்கும் நான்வெஜ் குழம்பு வெஜ் குழம்பு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகிற மாதிரி அதுலேயும் சீரக மிளகு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருப்பேன் அந்த ரெசிபி வந்து நான் இப்போ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி தூள் அரைச்சி வச்சுருந்தா நம்ம வந்து இப்படி வறுக்காமல் அதையும் சேர்த்தி நம்ம வந்து அரைச்சி குழம்பு செய்யலாம் இப்போ வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான ஸ்பைசஸை ஃப்ரெஷ்ஷாக எண்ணெய் விட்டு வறுத்து அதுக்கப்புறமா அதை வந்து மசாலா அரைச்சி குழம்பு வைக்க போகிறோம் இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா அந்த சீரகம் மிளகு மல்லி மிளகாவை ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து ஆறக்கு விட்டு மிக்சியில் பிடிச்சிக்க போகிறோம் இப்போ அதே பேனில் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சியை ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த பொடிச்ச மசாலா பொடி இப்போ பார்க்கலாம் நல்லா பொறகொறப்பாக நல்லா சூப்பராக பிடிச்சிருக்கு நல்லா வாசனையாக கம கமன்னு சூப்பராக இருக்குது இப்போ பூண்டு சின்ன வெங்காயம் இஞ்சியெல்லாம் வதங்கிருச்சு அது கூடவே நம்ம தேங்காவும் சேர்த்தி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு மூணு நிமிஷம் தேங்காவும் சேர்த்தி வதக்குனதுக்கப்புறம் அதை ஆற விட்டு அந்த மசாலாவோட இருக்கிற அந்த மிக்சி ஜார்லேயே இந்த வெங்காயம் சேர்த்தி நல்லா நம்ம வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்செடுத்து நம்ம இப்போ குழம்பு தாளிக்கலாம் இந்த மசாலா வாசனையே சும்மா கம கமன்னு இருக்கும் இப்போ வந்து குழம்பு தாளிக்கலாம் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு இல்லாட்டி சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவாப்பில் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை ஜஸ்ட் அப்படியே முழுசாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கிற கொஞ்சம் சோம்பு இப்போ குக்கரில் வந்து நம்ம அதை குழம்பு தாளிச்சு விட்டுடலாம் குக்கரில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நல்லா அது காஞ்சதுக்கப்புறம் சோம்பு கருவாப்பில் பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தி நல்லா அதை வதக்கிக்கலாம் அப்புறம் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் மட்டனையும் சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த மட்டன் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே வதங்கட்டும் இப்போ அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்திக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி தண்ணி வந்து பார்த்து சேர்த்திக்காங்க நிறைய தண்ணி விட்டால் நம்ம குக்கர் மூடி வச்சு மட்டன் வேகும்போது அதுவும் தண்ணி விட்டு வேகும் ஸோ அப்போ குழம்பு சலசலான்னு ரொம்ப தண்ணி மாதிரி ஆகிடும் ஸோ கொஞ்சம் கெட்டியாக குழம்பு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து தண்ணி வந்து அளவாக சேர்த்தி உப்பு சேர்த்தி குக்கர் மூடி போட்டு வெயிட் போட்டு ஒரு ஏழு எட்டு விசில் விட்டு வேக விட்டு எடுத்தோம் சூப்பரான மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிரும் இப்போ எட்டு விசிலுக்கு அப்புறம் இப்போ குக்கர் திறந்தாச்சு பாருங்கள் நல்லா மேலே எண்ணெய் மிதக்க சூப்பராக மட்டன் நல்லா வெந்து நல்லா கம கமன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இனி இதில் கொஞ்சம் நறுக்கின கொத்தமல்லி தலை தூவி கிளறி விட்டு எடுத்தால் சூப்பரான கம கமக்கும் மட்டன் குழம்பு ரெடி எங்கள் கோயம்புத்தூர் ஸ்டைல் மட்டன் குழம்பு சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ